Vítajte na kanáli Ecolinguist. Ja som Paulína, som učiteľka Slovenčiny a mám kanál o Slovenčine. Volá sa Slovenčina ako cudzí jazyk. A dnes budeme hrať hru. Ja budem hovoriť po slovensky a sú tu traja ľudia, ktorí hovoria po poľsky. A chceme vedieť, či Poliaci a Poľky rozumejú po slovensky. Tak ja mám 5 slov, slovenských slov a budem opisovať slova po slovensky a ostatní budú hádať, čo slova znamenajú. Tak, kto je tu so mnou? Predstavte sa. Cześć, mam na imię Norbert, jestem twórcą tego kanału. Jeśli podoba wam się taki format eksperymentów językowych, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Cześć, ja jestem Agata i też działam na YouTubie, ale uczę hiszpańskiego. Mówię po polsku, to jest mój rodzimy język, ale właśnie hiszpański to mój drugi. I generalnie ze słowackim nie mam, nie miałam nigdy w ogóle żadnego doświadczenia i dzisiaj to jest w zasadzie mój pierwszy raz, kiedy go tak naprawdę słyszę. Cześć, ja nazywam się Patryk z kanału Język w Rok, również na YouTubie. Ja po prostu wierzę, że nauka języków jest przyjemnością i jakimś takim elementem do rozwoju, więc sam uczę się języków od wielu lat i mówię w dziewięciu językach na ten moment i uczę się aktualnie mojego dziesiątego języka. Jeśli chodzi o słowacki, nie mam z nim żadnego doświadczenia, ale siłą rzeczy nie uniknąłem, że tak to nazwę, doświadczenia z językami słowiańskimi. W moim wypadku jest to język rosyjski, który mam na poziomie B2, no i język, język polski, ale ze słowackim nie mam żadnego doświadczenia i na Słowacji byłem raz w życiu. Także prowadzę kanał Język w Rok, oprócz tego również grupę na Facebooku oraz portal Językowa Siłka, którego mottem jest, że żaden język nie jest obcy, więc jeśli kogoś to interesuje, to serdecznie zapraszam i może jeszcze wspomnę, że na mojego Instagrama Język w Rok też zapraszam, tam jest tak najbardziej aktualnie. Super, tak to będzie bardzo zaujmawe. Dobre, ste pripravení na prvé slovo? Tak. tak. Tak, prvé slovo je človek, môže to byť profesia a tento človek je pod vodou. Nie je len vo vode, ale pod vodou, pod hladinou. Takže možno má masku, možno má neoprenový oblek, Možno má prístroj, aby mohol dýchať pod vodou. Uh-huh. Tak, neviem, či už máte nejaké nápady, alebo máte nejaké otázky. Ja už chyba viem. Aha, dobre. Ja chyba tež. Ja tež to, to, tež mám, mám typ, więc neviem. Chyba môžeme spokojne napísať, pravda? No áno, píšte, píšte. Píšeme. Uh-huh. Mám jednu vątplivosť, ale... Chyba to będzie to. Aha, no dobra, zobaczymy za, zaraz. Dobra. Chyba, że to było podchwytliwe. No Mogło właśnie. być podchwytliwe, ale nie. chyba nie. Tak, przyprawieni. 3, 2, 1. Potapacz. Aha, tak powiedzcie, co macie napisane, Norbert, co masz napisane? Nurek. Mm-hmm. Nurek, chociaż myślałam o tym, czy to jest płetwo nurek, ale to, tą krótszą wersję a, zapisałam. Zaujmawe, a Patryk, ty masz co? Też nurek. Ty nurek. Także wszyscy równako myślimy, że to jest dobre, a Agata, ty si mówiła, że egzystują dwie słowa, nurek a... Tak, nurek i drugie płetwo nurek. Aha! O płetwy. Aha, ma plutwi, okej, okay, okej, okay, aha. Tak, tak, ale mówię nurek, bo zawód jakoś tak bardziej mi pasowało, że to nurek. Mhm. Uh, hej, ja si myślę, że po słowensku nie jest rozdziel, że potapacz, a potapacz, potapaczka jest żena, potapacz jest mąż, potapaczka jest żena, a kiedy masz plutwi, kiedy nie masz plutwi, si potapacz albo potapaczka, jest jedno słowo. Mm-hmm. Okay. 
A je, hmm. za, je zaujímavé, Nurek znie ako po slovenské slovo noriť alebo ponoriť a ponoriť a potápať to sú synonyma. Tak Aha, možno, okay. možno preto? Mm-hmm. Ciekawe, bo w po polsku nie ma chyba żeńskiej wersji nurka. Przynajmniej nie przechodzi mi do głowy w tym momencie. Nie. <laughs> nie. A co, żeni sa nie potapają? Mówię, to chyba nie nurkują. Pani nurek. Pani nurek. <laughs> E, tak, no rzeczywiście, to było naprawdę proste e, e, w, w tym przypadku. Nie wiem, tak. jak wy myślicie, tak, Agata, ja, Patryk. Ja też zrozumiałam od razu pra- praktycznie. Ja Super. też. Super. Zaczynam od lekkich słów, a potem będę ciężkie. Będzie gorzej. <laughs> tak na rozgrzewkę było. <laughs> tak, drugie słowo jest jakieś miasto albo instytucja. Mhm. A toto miesto, ľudia tam idú, keď sú chorí. Okay? Keď sú trochu chorí, sú doma, ale keď sú veľmi chorí, idú na toto miesto, a, alebo keď majú iný zdravotný problém. A na tom mieste sú možno jeden deň, možno dlhšie. Mhm. Máte nejaké nápady zatiaľ? E, ja mám pytanie. Mhm. E, tam pracujú lekáře? Mm, ano, pracuję tam. Uh-huh. Okej. Okay. Patryk, masz jakieś Ja chyba pytanie. się domyślam. Albo po prostu mam e, zbyt prosto, prosty do mnie, a powinno być trudniejsze. <laughs> tak, no wydaje mi się, że tam ta wskazówka o tym, że możemy tam być przez kilka dni, to jest dosyć jasne. Decydujące. Uh-huh. I są velmi chory, bardzo chory, tak? Uh-huh. Hey, Dobra. Są velmi, to, to... A można nie są chory, można mali uraz, Možno potrebujú operáciu, môže tam byť nejaký iný dôvod, hej? Okay. Mm-hmm. No dobrá, to chyba píšeme tak, typy, ja pravda? Gotová. Tak, tak. 3, 2, 1. Nemocnica. OK, yeah. tak prečítajte, čo máte. Zasa sa mi zdá, že máte rovnako. Norbert, čo máš? Špital. 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 A vidím, že máš aj obrázok, Patrik, super. E, tak, obrázek, špital i karetka, karetka? tak zvaný ambulans. Okay. Karetka je sanitka. Dobre, po slovensky je špital nemocnica. A existuje slovo špital ako slangové slovo, alebo v niektorých regiónoch neoficiálne slovo. Ale to slovo je nemocnica. Dobre, tak bolo to ľahké? Tak, to jest lekkie. Ta, ta, mi się bardzo podoba to, że niemoc, że w tym słowie po słu, słowacku jest właśnie niemoc, że nie możemy czegoś zrobić. To jest ciekawe, nie? Mhm. Mhm. Właśnie, nie jesteśmy mocni. A jak będzie karetka po słowacku, ten samochód? E, sanitka, hej. Sanitka cię zoberie do niemocnicy. A, sanitka. takie saneczki, tak? <laughs> sanitka od sanitariuszy. Albo tak, właśnie, sanitka. tak. A mi się z, z sankami skojarzyło. Albo <laughs> sanki, sanie? Bo w górach przecież tam, e, w Słowacji jest w górach przecież, nie? Więc o, może no. na, na, na sankach się wozi ludzi do szpitali. Można. To jest teoria. <laughs> tak, tak. Aha, no ciekawe. Dobra. Dobra, to co? Idziemy dalej? Idziemy dalej na trzecie słowo. Trzecie słowo jest też miasto. Ale toto nie je reálne miesto. Nie je to naozajsné miesto, hej? No, ja si myslím, že nie je naozajsné. Je to nejaké imaginárne miesto a na toto miesto ideš, keď zomrieš. Hej? Keď zomrieš, ideš tam a nie je to pekné miesto, je to strašné miesto. Je tam oheň, sú tam čerti. Hej, čerti mm. majú kotle a varia ľudí v kotloch a, mm-hmm. a mm-hmm. ideš tam, keď zom... Potrebujete ešte indicie? Ja mám svoj tip. Máš ja tip? też. To mo- może ešte zapytam, či ide się tam, kedy m- bylo się złym človekem. Mm-hmm, áno, áno. Dobrí ľudia idú do neba a zlí ľudia idú na toto miesto. Aha, tak chyba, że jest jakaś pomyłka, to wtedy dobrzy też może iść tam w to miejsce. 
A, Jak jest dufa... jakaś pomyłka. Dufam, że nie. Bałagan w papierach? Bałagan w papierach. Jak jest, to trzeba uważać wtedy. Dobra, to piszemy. 3, 2, 1. Tak. Ja mam piekło. Norbert, co masz? Piekło. 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 Wy jesteście super. Wy wszyscy macie wszystko równe. Patryk, chciała są widzieć obrazok. Ako, ako ťa sanitka, sanitka ťa berie z nemocnice do pekla. Ale to było trudne. Na początku dla mnie to było trudne i dopiero kotły do mnie jakoś przemówiły, że tam się pojawiło jakieś słowo kotły. kotły. Aha. Aha, a do mnie czarty, czarty, że di- diabełki, tak? Aha. A ja szczerze mówiąc, jak usłyszałem, że wyimaginowane miejsce, to pomyślałem, że to jest albo niebo, albo piekło. Aha, Więc tak Patryk, ty, wtedy... ty si to hneď wiedział. Hm? Skojarzyło mi się to, Od że... razu. Tak mi się skojarzyło, że albo niebo, albo piekło. Mhm. A mi przez chwilę zaświtało coś takiego jak koszmar, że może to jest jakiś koszmar, A. że można to postrzegać w kategoriach czy... miejsca. Może. Koszmar je inak po slovensky nočná mora. Hej. Mara nocna. Tak? Zmora, no a nie tak, z... zmora, mara, tak. tak. Zmora, ale, ale zmora też jest. Aha, aha. Mhm. Mhm. Ale chyba trochę co innego to jednak jest. To Norbert mówił dobrze. Mara chyba jest coś takiego też. Mara Pewnie nocna. tak, ale zmora się jakby kojarzy jednoznacznie z czymś strasznym. Mhm, mhm. Może nie, nie jest to sen, ale, ale coś strasznego. Tak, na pewno. Także tam na początku było jakieś takie słowo zmo, z, z, z mor, z morla? Czy coś Zmrdleć, takiego? Zmrdleć, że jak ktoś umrze, A, to tam... Kiedy zomrzesz, mhm. kiedy zomrzesz, zomry... umrzesz, zomrzesz. Umrzesz, po Hej. polsku. A po słowiańsku mhm. existuje umrzesz, a zomrzesz, a jest to to iste, to są synonima. Umrzesz, zomrzesz. Po polsku Zemrz- zemrzeć <laughs> można. Dokonać żywotu. Z, tak. za rzadko, ale zdarza się. Tak, jest też coś takiego. Mhm. Dobre, jesteście przygotowani na dalsze słowo, czwarte słowo? Tak, tak. Czwarte słowo jest doprawny prostriedok. Hmm. Doprawny prostriedok jest nieco, na czym jazdzisz, na czym się doprawujesz z jednego miejsca na drugie. Mhm. A ten to doprawny prostriedok Existuje w elektryckiej wersji z motorem, ale częściejsza wersja jest wersja, która nie ma motor. Mhm. A na przykład dzieci mogą używać tento doprawny prostriedok. No a tento doprawny prostriedok ma dwie kolesa, ale są to małe kolesa. A kiedy idziesz na nią, tak jedną nohu masz na nią, a jedną nohu masz na zemi. Hej? Mm-hmm. A tą nohą sa odrażasz a idziesz. Ja już wiem, chyba. Ja tak, też wiem. Ja chyba mm-hmm. też. Tak piszcie. To muszę obrazek, tak? A no, samozrejmie. Obowiązkowo. <laughs> Nie wiem, czy umiem to dobrze narysować. No tak podle toho uvidíme, czy naozaj wiesz, co to je. Dobre. Máte? Aha, nie. Ešte kreslíte obrazok. Moment, moment. Aj ty máš obrazok, Agata? Kto bude mať najkrajší obrazok? Ja neumiem. O nie. Áno, lebo všetci viete slova, tak musíme obrazok rozhodne. Ja si nebende kompromitovať s mojim rysovaním. To je ťažké. Ja v ogóle neumiem rysovať. Nie, no każdy umie rysować, Agata. <laughs> tak, jesteście przygotowani? 3, 2, 1. Ja mam słowo kolobeszka. Norbert ma piękny obrazok. A co masz napisane? Hulajnoga. Hulajnoga. Okej, okay, a Patryk ma piękny obrazok? <laughs> Nie wiem, czy mam piękny obrazok, ale mam napisane hulajnoga. Dobre, super. Co znamená hulaj? Lebo noga je noha, nie? Hulać, taki ruch. A, okej, okay, tak. Tak jak na, hu- na huśtawce no, można się hulać. Tak, huśtać. Można, huśdać, ale podobnie. Huśtać na huśtawce, nie? No Bardziej. tak, to prawda. Ale hulać po mieście można. O, 
Poimprezować. Imprezować można, hulać. Hulaj dusza, piekła nie ma. Właśnie, a propos. A propos. Co? To mamy dwie słowa. Hulaj dusza, słowa piekła więc. nie ma. Hulać to znaczy bawić się też, bawić się. A, okej, mhm. okej. Okay, okay. mhm. Czyli hulaj noga, baw się nogo troszeczkę. Mhm. Ale to chyba hulać, chyba hulać to machać, tak mi się kojarzy też, że właśnie dlatego hulaj yy, noga, może dlatego. Nie wiem, nie wiem tak nie mi wiem. przyszło teraz. A może hultaje jeżdżą na hulaj nogach i tak to te gdzieś się zgubiło. Hultaj, może to ma coś wspólnego, rzeczywiście. Hultaje jeżdżą na hulaj nogach. A jak to jest po słowacku jeszcze raz? Kolobyszka, kolobyszka. Tak, kolo je myślim jako koleso, a beżka, beżać je uciekać, hej? Tak jak bieżnia w polsku. Aha, aha. Bieżnia, po której biegamy. Mhm. Mhm. Tak, też, też to ma niejaką logikę, ale inną jako po polski. Trochę, trochę inną, tak, że, że możesz po, po, po słowacku możesz uciekać na kołach, tak? Na kołach. Aha. A po polski sa zabawasz na, na czym na nohach. Po słowacku uciekasz, a po polsku się bawisz. No, teraz co je lepsze? Tak, no a mam jeszcze jedno słowo. Mhm. Tak, toto słowo je niejakie obleczenie, a je to obleczenie, które zakrywa spodnu część ciała. Może być no. długie, krótkie, polodłe. Mhm. Może być poczlenki, albo po kolena, albo nad kolena. A dnes na Slovensku väčšinou toto oblečenie nosia ženy. No, máte nejaké nápady, alebo ešte máte otázky? Čili neviem, či dobře usłyšałem, že radšej nošą to kobiety na Slovácii, tak? Či vlastne nie? Áno, áno. Radšej kobiety. Mhm. Mhm. Czyli to jest część garderoby. Áno. A czy mężczyźni też mogą to nosić w niektórych sytuacjach? Czy w Szkocji noszą to mężczyźni na przykład? A, na przykład, ale tak każdy człowiek może nosić, co chce. A, ano. No właśnie. <laughs> <laughs> Nie widzimy, co macie. Może... Pewnie wszyscy to mamy dzisiaj <laughs> na sobie. <laughs> A Patryk, masz otazku? Tak, zastanawia mnie, czy to jest coś, co jakby już kiedy mamy to założone, już kiedy mamy to na sobie, to to się jakby zaczyna od pasa w dół, czy od stóp w górę. A... To znaczy, czy, czy to jest na przykład, może też przykrywać stopy, czy nie? Mm, nie, nie może to przykrywać chodidła. Tak, ano, tak masz prawdę, idzie to od pasa dole. Mhm. Chyba możemy spróbować, prawda? Dobra. Mhm. Ja się chyba pokuszę o obrazek nawet. Wow! O, no proszę. <laughs> Czyżby będzie to hiszpańska wersja? Tak. <laughs> będzie hiszpański obrazek na pewno. O, na pewno. <laughs> tak, trzy, dwa... Jeden. Hmm, zaujímavé. Tak ja mám suknia a Norbert... Spódnica. Spódnica. Ja też spódnica. Vy ste super, vy vždy máte rovnaké slovo a máte pekné obrázky. Tak, uh... Ja nie miałem obrazka, ale, ale Patryka uh, spódnica nawet jest z falbankami, prawda? Ukaż Patryk. Prawda. Z czym? Falbanki ma. <laughs> Aha. Falbanki są jako, że składana suknia? No. To się chyba mówi plisowana? Ja Czyli nie ma właśnie pojęcia. takie ma takie ma jakieś falbanki czy coś, ale nie wiem, nie jestem pewna. Tak mi się skojarzyło, że tak się na ilustracjach przedstawia spódnicy. A ja mam pytanie, bo pokazałaś, że to jest suknia, mhm. bo suknia po polsku to jest coś innego. I teraz pytanie, czy my odgadnęliśmy to? Myślę, że mhm. ano, że po słowensku jest suknia nieco inne, ako po polsku. Po słowensku okay. jest suknia... To, co ście nakreslili, obrazki nam pomogli. Okay. Mhm. 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 Egzystują szaty, 
a šaty je ako tričko plus sukňa, hej? Je to iba jeden Aha. kus oblečenia, nepotrebuješ tričko. Mhm. No a spodnica, po slovensky existuje asi slovo spodnica, ale asi tiež znamená niečo iné. Uh, ja si myslím, že spodnica je oblečenie, ktoré je pod sukňou. Hej, dáš si najprv spodnicu Aha. a na spodnicu si dáš sukňu. Ale dnes to už nie je časté. V histórii, v minulosti to bolo časté, ale to je ako spodná bielizeň, hej, spodné oblečenie. Mm-hmm. 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 Takže, takže spodnica je sukňa, sukňa sú šaty. Šaty, tak? Šaty, šaty wow. Šaty. Čili radšej na Slováci nemá okrešenia sukňa šľubná. To je čo? Sukňa šľubná to e, do šľubu, šata. tak? Kedy Á, môž svadobné i, šaty. I žona... Jak to bude po, po Slovácku? Svadobné šaty. Svadba je tá situácia, mm. hej? Mm-hmm. Svadobné tak. šaty. Mm-hmm. Aj sľub je zaujímavé slovo, lebo sľub existuje, ale to nie je svadba. Sľub je... <laughs> to nie to. Sľub, no, je to keď ti sľúbim, že niečo urobím. Hej? Sľubujem, že o šiestej uh, sa stretneme a potom prídem, lebo som to sľúbila. Dáva to zmysel. Po polsku to by bolo šľubovanie, tak? Alebo prižekať coś môže. Prižekať, prišengať. Prišengať. Ale šľubovať mhm. tež možná, ačkoľvek nemožná vtedy povedieť, že šľubovať to to samo, co brať šľub. Vtedy to už je iná. Tak, mhm. tak. Je rúžnica między brať šľub a šľubovať. Ale nemožná šľubovať, že šľubuje, že spotkáme sa o dziewiątej. Mhm. No nie. <laughs> Ale... To jest oficjalne, dobrze, nie? Ślubować. Tak na jest. uczelni na przykład. Ślubowanie, że będę na przykład godnie reprezentował uniwersytet taki i taki i pełnił obowiązki studenta na przykład. Oficjalne mhm. ślubowanie. Uroczyste mhm. ślubowanie, no tak się mówi. Można Składanie posłuchać. przysięgi. Prisaha, to jest ono. Prisaha jest oficjalna. Składać prisaha. Przysięga. Mhm. No... To było bardzo proste wszystko, prawda? No nie, to wy, tak. wyście bardzo inteligentni a bardzo dobrze wiecie po słowiańsku. Dzięki, dzięki. Jak myślicie, Agata, Patryk, jakie macie wrażenia? Ja myślę, że dużo można zrozumieć i są słowa, których kompletnie nie rozumiałam, ale były takie, które były, były takim kluczem. I ja od razu wiedziałam, że aha, okej, okay, to, już, to już rozumiem. Także super, mm-hmm, mm-hmm. można się uczyć i myślę, że szybko się można nauczyć co najmniej dużo rozumieć. A nie wiem jak by było z mową, ale fajnie, bardzo mi się podobało i, i dużo rozumiałam. Patryk? Ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o nurka, o szpital i o piekło, to praktycznie wszystko zrozumiałem od razu, bo... Albo mi się kojarzyło z polskim, albo mi się kojarzyło z jakimś słowem po rosyjsku, tak, no tak jak mówisz, choworić, tak, po, po słowacku, no to od razu, ale dużo było podobnych, podobnych słów. Kilku słów nie zrozumiałem przy hulajnodze i, i przy spódnicy, ale myślę, że jakbyśmy łącznie wzięli słowa, których nie zrozumiałem od początku, to na tych dwóch rękach bym je policzył. Kilka, więcej niż pięć, ale chyba mniej niż dziesięć co mnie dość mocno zdziwiło. Słyszałem, że język słowacki jest bardzo podobny do polskiego, ale nie wiedziałem, że aż tak podobny. A Paulina, co ty myślisz? Czy dobrze nas rozumiałaś? Ano, ale są tam takie nuans i są tam takie słowa, które są skoro podobne, ale nie, hej, jako prisaha a slub, a co je tam... Uh, hej, je to trochę komplikowane, te nuansy. Mm-hmm. No a ty, Norbert, co? No, byłem zaskoczony, na pewno rozumiałem więcej niż ostatnio, bo jak mówiłem wam, pierwszy odcinek tej serii to był z językiem słowackim, ponad dwa lata temu. No i rzeczywiście tym razem więcej zrozumiałem, ale też miałem więcej doświadczeń z językami słowiańskimi, więc było dużo słów, które od razu gdzieś tam skojarzyłem z rosyjskim, czy, czy, czy z czeskim nawet, więc było mi o wiele łatwiej. 